En mi review del iPhone 14 Pro dije esto. Pero aún así, sigo considerando el iPhone como el mejor smartphone que te puedes comprar. Pero después de dos meses, esa ya no es mi opinión. Sigue siendo un móvil que me gusta un montón. Me encanta su tamaño compacto, el diseño morado pues es un lujo y el MagSafe compatible con tantos accesorios pues me gusta. Su rendimiento es brutal para cualquier tarea, también para el gaming, caso eso te interese, y las cámaras son versátiles y estables en cualquier situación. Pero el hecho de que haya venido con tantos bugs y funcionalidades que a días de hoy todavía se sienten pues inacabadas me hacen pensar esto. Veamos por ejemplo su nueva pantalla de bloqueo, que por un lado me encanta por toda la personalización que nos permite hacer con los widgets, pero su pantalla siempre encendida es un gasto de energía que se podría evitar. ¿Por qué no nos dan la opción de mantener tan solo la hora y los widgets visibles? ¿Es algo así tan complicado de hacer? Esto no solo ahorraría batería, sino también que evitaría que mirásemos el móvil porque creemos que hemos recibido una notificación. Y en el mismo sentido tenemos la isla dinámica, que después de todo este tiempo, pues casi que no la utilizo. Normalmente la veo al desbloquear el teléfono o cuando estoy escuchando un vídeo en segundo plano, pero en estos casos pues también oculta algunos iconos que me pueden interesar. Y tampoco existe ningún tipo de personalización de la isla dinámica ni podemos priorizar los iconos que queremos que se muestren siempre. Además de eso, en notificaciones de apps de mensajería que seguramente sean las que más utilizas, no se usa la isla dinámica, ni siquiera con iMessage. Esto significa que las dos características visuales que más distinguen al nuevo iPhone, pues, tienen varias limitaciones. Apple ya podría haber hecho algo sobre esto si iOS 16 no hubiese venido con tantos bugs. Problemas en el Wi-Fi, en la pantalla de bloqueo, conectándolo al CarPlay o hasta haciendo respaldos a iCloud. Estos problemas son tan solo los que yo he tenido, pero en la web encontrarás muchos más. Aunque la buena noticia es que con iOS 16.1 y un restauro de fábrica, todos se han solventado. Otra limitación que todos conocemos está en su velocidad de carga que sigue siendo lenta y no ha mejorado con actualizaciones y el hecho de que el móvil venga sin cargador tampoco ayuda. Pero para esto existe una rápida solución y te la dará el patrocinador de este vídeo. Ugreen es una marca de accesorios y otros gadgets que recientemente me han enviado este cargador que cuesta tan solo 32 dólares. Tiene una carga máxima de 65 vatios y permite cargar hasta tres dispositivos a la vez. También recibí este Multihub que cuesta tan solo 30 dólares. Tiene un montón de puertos útiles que podrás utilizar y si tienes un portátil como este, seguramente lo necesites para ampliar conexiones. Estas promociones se deben al Black Friday de Ugreen y encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción de este vídeo. Pero vamos, que también puedes encontrar otras ofertas en la página de Ugreen en Amazon son, así que échale un vistazo. Durante este tiempo en el que he tenido el iPhone 14 Pro, también he ido probando otros móviles Android, porque, hombre, eso es lo que hago. Y el que me hizo reconsiderar mi evaluación al iPhone ha sido el Pixel 7. Este teléfono cuesta 649 euros en España, mientras que este 1.319, prácticamente el doble, por lo que la diferencia debería ser obvia, ¿verdad? Así que hagamos una prueba. Te voy a mostrar dos fotos y deberás elegir cuál te gusta más. Ahora mismo tenemos una imagen del gato en la que el balance de blancos es distinto. En estas dos vemos un recorte del sensor de ambas lentes para lograr un zoom por dos. Una casa con el sol justo por detrás requiriendo un buen rango dinámico un modo retrato de Teddy mientras espera que la comida llegue, una foto nocturna con dos procesados completamente distintos y para terminar, un simple selfie en muy buena iluminación. Puedes dejar tu opinión en los comentarios, pero vamos, que te lo voy a decir ahora mismo. El A es el Pixel y el B es el iPhone. También podrías pensar que el iPhone es mucho más potente que el Pixel y estás en lo cierto. En pruebas de benchmarks la ventaja es clarísima entre los dos. Pero a la hora de abrir aplicaciones lado a lado, sabes, como si estuvieses utilizando el móvil normalmente, el Pixel es un pelín más rápido. Aunque esto se debe también a las animaciones de iOS que, aunque las reduzcas, siguen siendo más lentas. 
Está claro que si revisitamos estos mismos móviles dentro de tres años, el iPhone habrá envejecido mucho mejor y será más rápido. Pero no sé si esto compensa la diferencia de precio. El punto al que quiero llegar es que ya no necesitas un iPhone para tener buenas fotos o vídeos o ni siquiera un sistema pulido, sin bugs y que de verdad funcione. Con el Pixel 7 consigues todo esto y a la mitad del precio. Mientras que en años anteriores, hombre, en realidad tan solo el iPhone te podría dar esto y mucho más. Además de eso, existen algunas cosas que no logro entender en el iPhone, como el hecho de que nos permita hacer vídeos en ProRes y fotos en RAW que se ven mucho mejor de las que no lo son, pero luego nos dan un puerto Lightning con la velocidad capada. Y este no es el único ejemplo que tengo, ya que, no sé si sabes, pero el iPhone 14 Pro es compatible con carga reversible. La misma que puedo usar en el Pixel 7 para cargar otros auriculares inalámbricos. Y la única forma de utilizar esta carga reversible es con el powerbank de Apple. Sí, eh, el powerbank que ni siquiera te permite cargar el iPhone al 100%. En fin, cosas de Apple. El iPhone 14 Pro es un producto que me encanta y que he estado utilizando, principalmente para subir contenido en redes sociales, pero en el resto de ocasiones tengo casi siempre un Android en las manos. Es por eso que después de dos meses de uso, tan solo recomiendo el iPhone 14 Pro a dos tipos de personas. El que tiene dinero vale, y quiere mantenerse dentro del ecosistema de Apple porque tiene un Mac, tiene un Apple Watch, etc. Y el segundo tipo de personas es el que tiene dinero también porque... Es un teléfono muy caro, pero quiere algo que le dure mucho tiempo y que no le dé muchos problemas. Pero si eres como yo, que tiene un PC, auriculares de Samsung y te gusta cacharrear, pues el iPhone 14 Pro es un poco difícil de justificar. Pero bueno, esta es tan solo mi opinión y si tienes una distinta, la puedes dejar en los comentarios. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.